السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى رمحان دربار لاك وشكري أجاب كرشي جيني أما درك صلاة الجمعة أدائي قرار پوري আবারও মসজিদে বসার তৌফিক এনায়েত করেছেন এজন্য সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন যে বিষয়টা আলোচনা করতে যাচ্ছি তা হচ্ছে এলমে দিনের বড় উৎস এবং আল্লাহর নবীকেও যে জিনিসটা অনুসরণ করতে বলা হয়েছে ওরা আনুল করিমে এরশাদ হয়েছে আপনি কেবলমাত্র তার অনুসরণ করবেন ওহি এটা এমন একটা বিষয় যে নবীকে পর্যন্ত ওহির অনুসরণ করতে বলা হয়েছে একজন মমিন তার অনুসরণের বিষয় হবে ওহি আল্লাহর নবীর প্রতি ওহি করে আল্লাহ তালা যা নাজিল করেছেন আমরা কেবলমাত্র এটারই অনুসরণ করব কোরআনুল করিমের আল্লাহ সুবাহানুতালা আরো এরশাদ করেন মায়ংতেকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহা যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলেন না তার মানে কি পেশাব পায়খানা করতে গেলে তা ওহির দ্বারা বলেন এইটা বোঝানো হয় নাই সারিয়ার জন্য যে কথাগুলো তিনি বলেন সেগুলো আল্লাহর থেকে ওহি প্রাপ্ত হয়ে বলেন ওহির বাইরে তিনি কোনো কথা বলেন না কোরআনের আর একটা আয়াত আরো তাৎপর্যপূর্ণ আল্লাহ তালা বলছেন যদি আমার নবী আমি বলি নাই এমন কোন কথা আমার পক্ষ থেকে তিনি বলে নিজে মনগড়া প্রচার করেন আল্লাহ তালা বলেছেন এইরকম বলে কোন কথা যদি তিনি এরকম নিজের মনগড়া বলতেন আল্লাহ তালা বলছেন আমি তার ডান হাত চেপে ধরতাম এরপরে আমি তার গর্দানের সাহারক টা কেটে ফেলতাম রসুলও যদি কোনো কথা আল্লাহ তালা বলেন নাই এমন কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে তৈরি করে বলতেন আল্লাহ তালা বলছেন আমি তার ডান হাত চেপে ধরতাম এবং তার গর্দানের সাহারক টা কেটে ফেলতাম এজন্য ওহির অনুসরণ করতে হবে দুনিয়ার বেশিরভাগ লোকেরা কি বলল কোন বড় মানুষ কি বলল এটা অনুসরণ তো করা যাবেই না বরং নিষেধ করা হয়েছে কোরআনের স্পষ্ট আয়াত হে নবী আপনি যদি এই পৃথিবীতে যারা বসবাস করছে এদের বেশিরভাগ লোক কি বলল বেশিরভাগ লোক কাকে ভোট দিল অধিকাংশ সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকদের রায়ের অনুসরণ করেন তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর রাস্তার থেকে পদভ্রষ্ট করে ফেলবে গুমরাহির মধ্যে তারা আপনাকে নিক্ষেপ করে দিবে বোঝা গেল সংখ্যা গরিষ্ঠ লোক বেশিরভাগ লোক কি বলল এটা মানার কোন স্থানে সুযোগ নেই তাহলে আজকে যে আমরা ভোটের মাধ্যমে দিন কায়েমের স্বপ্ন দেখছি 
এই ভোটের মাধ্যমে জোটের মাধ্যমে যারা দিন কায়েম করতে চায় গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় আপনারা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলেন এটা ইসলামের পক্ষে না বিপক্ষে গণতন্ত্র কি ইসলাম সমর্থিত না ইসলাম বিরোধী কোরআনের স্পষ্ট আয়াত আমি যদি এর উপরে আয়াত পেশ করা শুরু করি কোরআনের একশো আয়াত পেশ করতে পারব গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোরআন বলছে বেশিরভাগ লোক অজ্ঞ বেশিরভাগ লোক বোকা বেশিরভাগ লোক জাহেল বেশিরভাগ লোক অকৃতজ্ঞ এবং বলছে বেশিরভাগ লোক ইমান আনা সত্ত্বেও মুশরেক তাদের বেশিরভাগ লোক আল্লাহর উপরে ইমান আনা সত্ত্বেও কি কেমনে মুশরিক হলো আপনি বুঝতে পারেন নাই আপনি বুঝবেন যেই লোকগুলো আজকে শুক্রবারে নামাজ পড়ে গেল আর কয়েকদিন পরেই এরা মূর্তির সামনে গিয়ে নীরবে দাঁড়াবে এতক্ষণ দাঁড়াইছে কার সামনে আর এখন গিয়ে দাঁড়াবে কার সামনে এবাদত করলো কার নামাজে দাঁড়াইয়া থাকলে যদি কেয়াম ফরজ এবাদত এটা যদি সবের কাজ হয় এবাদত হয় একই সিস্টেমে যদি কোন ব্যক্তি মূর্তির সামনে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে মূর্তির এবাদত হবে কিনা না হবে না বুঝে সে বলতেছেন তো নাকি মূর্তিকে যারা ফুল চড়ায় মূর্তির এবাদত কিনা মূর্তিকে সম্মান করা হচ্ছে কিনা আগুনের সামনে গিয়ে যারা দাঁড়ায় শিখা চিরন্তন শিখা অনির্বাণ এরকম যারা এবাদত করে এগুলো এক শ্রেণীর আর এক শ্রেণী তো ওই যে মাজারি গিয়ে শ্রদ্ধা করে মাজারি গিয়ে প্রার্থনা করে মাজার ওলার নামে জবাই করে মাজার ওলার নামে সিন্নি দেয় এরা কারা নামাজ পড়ে না আল্লাহ তালে এটাই বলেছেন মুশরেকুন বেশিরভাগ লোক ইমান আনা সত্ত্বেও তারা কি করে আল্লাহর সঙ্গে সিরিক করে কি করে বিষয়টা ক্লিয়ার কিনা কাজী একজন মমিন সে অনুসরণ করবে ওহির কারণ অনুসরণ করবে বেশিরভাগ লোক কি বলো তা না হ্যাঁ একটা বিষয় আছে বেশিরভাগ বলতে যে আহলুল হল্লে রক্ত যারা দিনদার কোরআন সুন্দর জ্ঞান রাখে এরকম লোকেরা কোনো বিষয়ে মতানক্য হচ্ছে সেক্ষেত্রে যদি ওই লোকদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকের অনুসরণ করে যদি সবাই কোরআন সুন্দর থেকে বলতেছে হয়তো বুঝে কোনো রকম বেশ হয়ে গেছে এবং কোনো দলিল তার কাছে নাই তো সেক্ষেত্রে এই আহালুল হাল্লে ওয়ালাকদের যদি বেশিরভাগ লোকদের সংখ্যা নিয়ে কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নেয় নেওয়া যেতে পারে এটা অমরন্দ্র হত্যা বা দিয়ে আল্লাহ তালান হোক যখন আহত হলেন তখন ছয়জন লোককে দিয়ে একটা সুরা গঠন করে দিলেন এখন ছয়জন যদি দুই দিকে সমান সমান হয় তিনজন করে তাহলে কি হবে সেক্ষেত্রে তিনি বললেন আবদুল্লাহ বিন অমর অমরের পুত্র আবদুল্লাহ ওনাকে উনি এমনে রায় দেওয়ার অধিকার দেন নাই কিন্তু যদি দুই দিকে সমান সমান হয় সেক্ষেত্রে তোমরা আবদুল্লাহর রায় নাও আবদুল্লাহ যে পক্ষে রায় দিবে সে পক্ষে নিতে পারো এইটা দিয়ে যদি আমরা বলি কেউ কেউ বলতে চান ইসলামী গণতন্ত্র এটা যদি ইসলামী গণতন্ত্র হয় এটা আসলে গণতন্ত্র নয় সুরা কারণ সুরা হয় যারা কোরআন সুন্নার জ্ঞানে পারদর্শী কোরআন সুন্নার থেকে যারা সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে এই যে তেহাদের ক্ষমতা আছে এর উপর আমার লেখা আছে দিন কায়নের সঠিক পদ্ধতি আমরা দেখে নেবেন ওইটার মধ্যে সব বিস্তারিত লিখেছি যে সুরা কেমনে হবে সুরা কাকে বলে সুরার যারা সদস্য হবে তাদের কি যোগ্যতা থাকতে হবে তো যাই হোক বিষয়টা হচ্ছে এই এইটাকে কেন্দ্র করে এখন একদল মানুষ আমাদের যে প্রচলিত গণতন্ত্র এটাকে সুরা বলতে চায় আচ্ছা আসুন ইসলামে যে সুরার কথা বলা হয়েছে সেখানে দিনদার আহলে আইলেন কোরআন সুন্নায় পারদর্শী এমন লোকদের পরামর্শের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে আমাদের প্রচলিত যে গণতন্ত্র আছে যে আলেমরা বলে যে ইসলামী গণতন্ত্র আমরা তো আমেরিকার গণতন্ত্র করি না আমি ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই ওনারা যে পার্লামেন্ট ইলেকশনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এটা কি আমেরিকার গণতন্ত্রের অধীনে 
না বাংলাদেশের গণতন্ত্র দিয়ে নাকি ইসলামের গণতন্ত্র দিয়ে আমেরিকার আমেরিকার গণতন্ত্র যে সংজ্ঞা এখানের গণতন্ত্র সেই সংজ্ঞা আমেরিকার যে পদ্ধতিতে ভোট হয় এখানে সেই পদ্ধতিতে কি হয় ভোট হয় গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য মাসদার সালতাতে জামিয়ান আর সাব সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ আর ইসলামে কি বলে মাসদার সালতাতে জামিয়ান আল্লাহ সুবান সমস্ত ক্ষমতার মালিককে সুর আলে মানে ছাব্বিশ নাম পড়বেন কলিল্লাহুম্মা মালিক আল মুলক আল্লাহুম্মা মালিক আল মুলক হে আল্লাহ তুমি সমস্ত ক্ষমতার মালিক তু তিল মুলক এবং তাসা তুমি যা কি ইচ্ছে কোথাকে ক্ষমতা দান করো ক্ষমতাদার মালিক কে তাহলে তুমি যার থেকে ইচ্ছা তাতে ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও মালিককে অত ইজ্জু মাংতা সাউ অত দিল্লু মাংতা সাউ তুমি যা কি ইচ্ছা ইজ্জত দান করো যা কি ইচ্ছা তাকে অপমান করো তাই ইজ্জত দেওয়ার মালিক ওকে অপমান করার মালিক ওকে ক্ষমতার মালিক তাহলে কি হলো কোরআনের কথা আমাদের গণতন্ত্র যেটা প্রচলিত আছে বাংলাদেশেও যেটা আছে এই গণতন্ত্রে সমস্ত ক্ষমতার মালিককে বিশ্বাস না করলে সংবিধান কেনেন বাংলাদেশের সংবিধান কিনে আছে কার কাছে সংবিধান কিনে দেখবেন বাংলাদেশ সংবিধানের সাতের এক কত অনুচ্ছেদ সাত এর এক ধারা এক লেখা আছে এক সোদা বাংলায় প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ মানে আগে লেখত সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ এখন ওরা চেঞ্জ করে মালিক লেখছে কারণ কোরআনের সাথে সংঘর্ষ হইতে হইলে ওইটা স্পষ্ট ছিল এটা স্পষ্ট কারণ কোরআনে বসে মালিক আল মুলক সমস্ত ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তো এইটার বিরুদ্ধে যদি স্পষ্ট করতে হয় তাহলে কি লেখতে হবে সমস্ত ক্ষমতার মালিক জনগণ উৎস বলে অনেকে বুঝবে না এই যে খাস বাংলা লিখতে একেবারে যে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক কারো যদি দ্বিমত থাকে বাসায় আবার সংবিধান আছে কোনো দূরে যেতে হবে না এগুলো আমরা পকেটে রাখি কারণ যদি কোনো জায়গায় কেউ চ্যালেঞ্জ করে তো দেখাই তো হয় এদের না কত কিতাব নিয়ে বসছি এখানে উপায় নাই কোনো কেউ যে বলবে যে না এটা আমাদের বইতে নাই সাথে সাথে বই লেখা আছে আমরা এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আমরা সবাইকে আবার কাফের বলছি না এটা খেয়াল রাখবেন দুধের মধ্যে পিঁপড়া পড়ে না তো পিঁপড়া পড়লে দুধ কি পিঁপড়া সহ খাইবেন না পিঁপড়া ফালাই খাইবেন আমরা পিঁপড়াগুলো ফালাইতে চাই সোজা কথা কাজে যে যতটুকু হক কাজ করে ভালো কাজ করে অতটুকু আমরা সমর্থন দিই আর যতটুকু কোরআন সুন্দর বাইরে অতটুকু আমাদের বড় হুজুর বলছে বলে আমরা ছার দেব তা না আমরা ওটা দুধের মধ্যে পিঁপড়ে আমরা ফালাই দিই ক্লিয়ার বিষয়টা আপনারা এটা খেয়াল রাখবেন যে আমরা যে এই যে বইগুলো দিয়ে সবগুলো ধরাচ্ছে এর অর্থ এই না যে ওই পীরগুলো সব কাফে সবাইকে আমরা কি বলতেছি জান নাই বলতেছি এটা আমাদের কি টার্গেট না আমাদের টার্গেট ইসলাহ করা সংশোধন করা আমরা চাচ্ছি মানুষ কোরআন সুন্দর পথে ফিরে আসুক এই কথা না বলুক এত লোকেরা করে এত বড় বড় আলেমরা করে আরে ভাই এত বড় বড় আলেমরা তো শেখ হাসিনার সঙ্গে খালেদার সঙ্গে বৈঠক করে এখন এটা কি পর্দার হুকুমটা বাতিল হয়ে গেছে বলবেন আপনি এইখানে কি বলবেন খালেদার সঙ্গে দেশের বড় বড় আলেমরা বসে নাই পর্দার হুকুম গেল কই এখন কি বলবেন যে না এত বড় আলেমরা যখন খালেদার সঙ্গে মুখোমুখি বসেছেন আপনি হিসাবে ছবি দেখেন না পত্রিকায় একেবারে ছবিটা এমন ভাবে দিছে যে বিয়ের সময় বউর দিকে যেমন স্বামী তাকাই থাকে সেরকম তাকাই দিছে একেবারে কেন আমি সব বোখারি পড়াই না সাইকুল আদিস একটা মাদ্রাসা প্রিন্সিপাল বড় আলেম নেজামি সাহেব কি আলেম না যাই হোক আলেম তো এত বড় বড় আলেমরা বসলো তাহলে মনে হয় পর্দার হুকুমটা কি হয়ে গেছে বাতিল হয়ে গেলে বলবেন আপনি এখানে আপনি ক্লিয়ার থাকবেন যে যত বড় আলেম বসুক পর্দার বিধান দিয়েছেন কে কোন আলেম আল্লাহ তারা বলছেন কুল্লিল মিনিন মমিনদেরকে বলুন তারা যেন তাদের চক্ষুকে নিচু রাখে এই যে পর্দা পর্দা করেন এখানে রহস্য আছে পর্দার বিধান খালি মেয়ে লোকের জন্য আল্লাহ তারা পর্দা করতে বসেন আগে পুরুষদেরকে আগে কাদেরকে এই যে চক্ষু নিচু করতে বসেন আগে পুরুষ না মেয়ে লোকের পুরুষের আয়াত আগে তারপরে মেয়ে লোকের আয়াত এরপরে আয়াত আছে অকুল্লিল মোমেনাথ আপনি মোমেনাথ মেয়েদেরকে বলুন যে তারাও যেন তাদের চক্ষুকে নিচু রাখে তো চোখের পর্দা প্রথমে পুরুষের নামে লোকের তারপরে কাদের আদেশটা কার এটা তারা লঙ্ঘন করলো 
এক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন দেখেন আমি আবার কিন্তু আমি এসব কি কাপড় বলতেছি না এটাও খেয়াল রাখবেন আমি ওই যে এক কথা বলে দিলাম যে কথাটা হচ্ছে এই যে কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে যে যতটুকু বিরুদ্ধে যাবে আমরা ওটা যত বড় আলেম করুক যত বড় বিজ্ঞজন করুক যত কোটি লোকে করুক আমরা কি সেটা দেখব না কোরআন শূন্য দেখব এটাই আজকে আলোচনা ওইটাই ফাত্তাবে মাই হা ইলাই কামি রবিকা তোমার রবের পক্ষ থেকে যা তোমার প্রতি অহি করা হয়েছে তুমি ওটার অনুসরণ করো ঠিক গণতন্ত্র একই কায় দেয় গণতন্ত্রে দেশের বহু আলেমদের সংগঠন আছে সব আলেমদের প্রায় বেশিরভাগ লোকদের সংগ্রহণ কোনো না কোনো দল আছে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন নির্বাচনে যে অংশগ্রহণ করেন কোন সংবিধানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সংবিধানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সংবিধান যেটা আছে এটা ইসলামী না কুফুরি এটার মধ্যে লেখা আছে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হবে এটা অপরিবর্তনীয় সংসদের কিছু দ্বারা আছে পরিবর্তনীয় কিছু দ্বারা কি এটা অপরিবর্তনীয় তাহলে এই অপরিবর্তনী ধারার মধ্যে আছে নিরপেক্ষতাবাদ যে ওলামায় কেরামরা নির্বাচনে যাচ্ছেন তারা কি এই সংবিধান মেনে তারপরে নির্বাচন করছেন না এই সংবিধানের বাইরে গিয়ে নির্বাচন করছেন নির্বাচিত হলে সংসদে গিয়ে এই সংবিধান রক্ষার জন্য হলফ করে তারপরে পার্লামেন্টে বসবেন না কি বসবেন এই সংবিধান রক্ষার জন্য হলফ করতে হবে হলফ করার পরে আপনি পার্লামেন্ট সদস্য আর যদি কেউকে না এই সংবিধানে হলফ করব না আমি তাহলে কি হবে এরপরে ওই সংবিধানের সাথের দুইতে আরো সুন্দর করে লেখা আছে এই সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন বলে বিবেচিত হবে অন্য অন্য আইনের যতখানি এই আইনের সাথে অসামঞ্জস্যশীল ওই আইনের ততখানি বাতিল বলে গণ্য হইবে এখন যদি এটার দ্বারা ওনারা ব্যাখ্যা দিতে চান যে এটা ওই অন্য অন্য দেশ আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু যদি এই কেতাবটার এমিলে এর সাথে অন্য অন্য আইনের যতখানি এর সাথে অসামঞ্জস্যশীল ততখানি বাতিল তার মধ্যে কোরআন কেউ নিয়ে আসে যে কোরআনেরও যতখানি অসামঞ্জস্যশীল ততখানি বাতিল তাহলে কোনো মুসলমান মানতে পারবে এখন আসুন বাস্তবতায় বাস্তবে আমরা কি দেখি কোরআনের যতখানি অসামঞ্জস্য বাতিল করছে কিনা চোরের হাত কাটার বিধান সংসদে বাস করবে না বাতিল করা সুদের বিধান কোরআনে হারাম সংসদে কি এখন আপনি বলেন যে ব্যাংকে যতগুলো সোনালী ব্যাংক রূপালী ব্যাংক পুবালী ব্যাংক জনতা ব্যাংক বাউয়া ব্যাংক কোনো ব্যাংক যত ব্যাংক সব কি এটা চলবে না এটা হারাম এরকম ভাবে কোরআনে মূর্তি পূজা যায় না হারাম ইন্নামাল খমরু ওয়াল মাইসির ওয়াল আনসব ওয়াল আজলাম আসনাম আনসব নুসুব এ ভাস্কর্য এগুলো বলছে শয়তানের কাজ কার কাজ ফাজিতানি বুহু আপনি বলেন যে এই মূর্তি সব ভাস্কর্য সব কোরআন বিরোধী ভাঙতে হবে ওরা কি মূর্তি ভাঙবে না কোরআনের এই বিধানটা বাতিল করছে মদ ইসলামে হারাম বাংলাদেশের আইনে যদি মদের লাইসেন্স থাকে তাহলে বৈধ না বৈধ এরকম ভাবে পর্দার বিধানের উপর আপত্তি করেছে জেনার ব্যবিচার ব্যবিচারের যে বিচার আছে বিবাহিত হলে পাথর চির হত্যা করো আইন আছে দেশে বাতিল করা হয়েছে আল্লাহর আইন বাতিল করে তারপরে কি করে ইফটিজিং বাতিল করবে কি করবে আরে বেটা ইফটিজিং বাড়বে আরো আল্লাহ বলছেন উত্তর করবে না ইফটিজিং করবে না এখন তুমি তোমার মেয়েকে ছেড়ে দিবা হাই হুইল হাই হিল জুতো পরে এরপরে টাইট পোশাক পরে এরপরে জালনা সামনের পিছনে সব খুলে দিয়ে এরপরে রাস্তায় চলবে আর ছেলেরা ইফটিজিং করবে না গাছ খাইবে বসে বসে ইফটিজিং বন্ধ করবে এরা আমার দেশের ছেলেদের তো আমি প্রশংসা করি যে এবার তো ভালোই আছে এরা যে রাস্তাঘাটে এখন বন্ধু মেয়েদেরকে ছিঁড়ে ফারে খায় না এই জন্য ওদের ধন্যবাদ দেওয়া দরকার যারা ইফটিজিং করে কারণ একদিকে নারীদেরকে বেপার দাওয়াতে বলবা আর একদিকে ইফটিজিং বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে এটা একদিকে সহশিক্ষা ছেলে মেয়ে একসাথে আল্লাহ তারা সৃষ্টি করেছেন দুইটাকে ওই যে কারেন্টের বাতি জ্বলে দুইটা তার আছে না তার দুইটা একাত্র হলে তারপরে ফ্যান জ্বলবে ফ্যান চলবে বাতি জ্বলবে কিন্তু সিস্টেম আছে কিনা দুইটা তার দিয়ে পেঁচানো কিনা এখন তার দিয়ে ওগুলো পেঁচানো আছে দুইটা তার 
এটা নির্দিষ্ট নিয়ম এসে মিলবে তারপরে বাতি জ্বলবে ঠিক কিনা যদি ওই পর্দা কেউ মাঝখানে উঠেই দেয় দুইটা তারকে একাত্র করে দেয় সিস্টেম ছাড়া মিলেই দেয় দুইটা তারকে তাহলে কি বাতি জ্বলবে না আগুন জ্বলবে তো রাস্তায় তার উঠেই দিয়েছো তুমি পর্দা উঠেই ফেলেছ স্কুল করে যে পর্দা তুলে ফেলেছ নারীদেরকে ছেলেরা তো বাসা আল্লাহ প্যান্ট পরে শার্ট পরে তারপরে কোট পরে তারপরে টাই পরে তারপরে আবার মাথা একটা পরে পায়ে মোজা আর মেয়েরা উল্টা করে কি করে মেয়েরা মাসা আল্লাহ ওই যে জামাটা ছোট হয়ে যায় এরপরে বুকের কাপড় থাকে না এরপরে কি হয় তো এই যে বিষয়গুলো আছে এইভাবে মেয়েদেরকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে পর্দার বিধানকে বাতিল করে আয় করতে গিয়ে বলছে না যে পর্দার জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না তো পর্দার জন্য বাধ্য করা যাবে না মেয়েদেরকে ছেড়ে দিবা আর এইভাবে তুমি ইফটিজিং বন্ধ করবা বন্ধ হবে না পারবে আল্লাহর সাথে বেয়াদবি করেছ এই জন্য যারা আল্লাহর আইন বাতিল করে ইফটিজিং বন্ধ করতে চায় অমুসলমান আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলো আল্লাহর আইনকে যারা তুচ্ছ করে তাচ্ছিল্য করে আল্লাহর এর ভুল ধরে সে যদি নামাজ পরে রোজা রাখে তারপরেও সে মুসলমান না কাফের পরিষ্কার বুঝতে হবে এগুলো বলে নামাজুল ইমান আমার জাতি এগুলো বোঝে না আরে নামাজ পড়ে তো শয়তান নামাজ পড়ে নাই শয়তানের দোষটা কি শয়তান আল্লাহ বিশ্বাস করে নাই শয়তানের দোষটা কি আল্লাহর ভুল ধরছে সে কাজ কথা শোনে তা না কথা তো আদম শোনে নাই আদম ভুল করে নাই আদম ভুল করে সেই গাছের ফল খাইল আল্লাহ জিগের আদম কেন করলি গাছটা কাল্লা বাপ কথা বাপ চাই বাপ চাই ভুল করছি ভুল করছি বাপ চাই আল্লাহ বাপ করছেন কিনা রব্বানা জলাম না একই কায়দায় শয়তানও ভুল করলো আদমকে সেজদা করতে বললেন আদমকে সেজদা করে নাই আল্লাহ তারা জিজ্ঞেস করলেন ইবলিস তুই কেন সেজদা করলি না শয়তান যদি বলতো যে আল্লাহ আমি ভুল করছি মাপ চাই আদমের মতো বলতো আদম যেরকম ভুল স্বীকার করলো ক্ষমা চাইলো মাপ চাইলো শয়তান যদি ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইতো মাপ চাইতো আল্লাহ মাপ করতেন কি না মাপ করতেন কি না এখন শয়তান কাফের হলো কি জন্য ওই সেজদা না করার কারণে না বরং এরপরে যুক্তি বেশ করছে যে আল্লাহ তোমার হুকুম ঠিক হয় নাই আমি আদমের চেয়ে ভালো তুমি আমাকে বানাইলে আগুন দিয়া আদমকে বানাইছো মাটি দিয়া আগুনের গতি উঠদে মাটির গতি নিমনে মাটি যদি উপরে ছুড়ে মারা হয় ও নিচের দিকে চলে আসে আর আগুন নিচে দাঁড়াইলে উপরে চলে তো আদম সেজদা করবে আমাকে কেন আমি আদমকে সেজদা করতে যাব আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে যুক্তি বেশ কর লোকে বুদ্ধিজীবী এর নাম কি বুদ্ধিজীবী বোঝা গেল এখনো যে বুদ্ধিজীবীরা যেই বুদ্ধিজীবীরা আল্লাহর হুকুমের ভুল ধরে এদের প্রথম লিডারের নাম কি বুঝতে পারছেন বুদ্ধিজীবী পাইছেন এখন বুদ্ধিজীবী যারা বুদ্ধি বিক্রি করে খায় মানে ইসলামের আল্লাহর দেওয়া বুদ্ধি কুফারদের কাছে বিক্রি করে খায় এদের নাম কি মৎস্যজীবী কাকে বলে মাছ বিক্রি করে খায় দুগ্ধজীবী কাকে বলে তা বুদ্ধিজীবী কাকে বলে আল্লাহর দেওয়া বুদ্ধি এহুদি খ্রিস্টানদের কাছে যারা বিক্রি করে আল্লাহর আইনকে বাতিল করার আল্লাহর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ভুল ধরে এগো নাম কি বুদ্ধিজীবী ঠিক পেয়েছেন তো নাকি হ্যাঁ বুদ্ধিজীবী ঠিক পেতে হবে না পাইলে মুশকিল এই বুদ্ধিজীবীরাই সর্বনাশ করে ইসলামের যুগে যুগে তো যাই হোক বলতেছিলাম যে আল্লাহর আইনকেও যদি আমরা এই আওতায় নিয়ে আসি যে এই আইনের সাথে যা অসামঞ্জস্যশীল যে আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যশীল সে আইনের ততখানি বাতিল এই যদি আনা হয় তার সাথে এটা যদি কোরআনকে মিলায় আমরা এটা মানতে পারবো তাহলে আপনি কি বুঝাচ্ছেন আমাদেরকে এই দেশে যে ভোট হয় সেটা কি ইসলামিক যে সুরার কথা বললাম সেই সুরা পদ্ধতিতে না এখানে ম্যাথর চোর ভাটপার ডাকাত সবাই ভোট নেওয়া হয় এটা কিসের ইসলামী গণতন্ত্র কি বুঝাচ্ছেন ইসলামের সুর আছে আর এখানে সংসদ আছে তো দুইটা তো মিল আছে আর বলে হ্যাঁ ছাগলেরও পা আছে গরুরও চারটে পাওয়া আছে ছাগলের দুইটা কান আছে গরুর দুইটা কান আছে ছাগলের দুইটা চোখ আছে গরুর দুইটা চোখ আছে ছাগলের লেজ আছে গরুর লেজ আছে এই জন্য ছাগল আর গরু কি এক হয়ে যাবে ছাগল ছাগলই গরু কি গরুই এই জন্য মনে রাখতে হবে যে আমাদের আল্লাহ তালা যেটা বলছে সেটা ওহাইর অনুসরণ করা মহাদ্দিসিন কেরাম বিভিন্ন কিতাবকে বিভিন্ন শিরোনাম দিয়ে শুরু করেছেন যার কাছে যেটার গুরুত্ব বেশি 
সে ওইটা দিয়ে শুরু করেছে ইমাম তিরমিজি ইমাম আবু দাউদ ইমাম আবু দাউদ এরা চিন্তা করলো যে ইসলাম গ্রহণ করার পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবাদতের নাম কি সালাত আর সালাতের জন্য দরকার কি তাহারাত পবিত্রতা ওনারা এই পবিত্রতাকে মনে করেন গুরুত্বপূর্ণ ওনারা ওনাদের হাদিসের কেতাবগুলো শুরু করেছেন কেতাব তাহারাত পবিত্রতা উজু গোসলের বয়ান দিয়ে শুরু করেছেন এটা গুরুত্বপূর্ণ সে জন্য ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহ আলাই উনি দেখলেন যে ইমান হচ্ছে মৌলিক বিষয় ওহি মৌলিক বিষয় ঠিক আছে কিন্তু এই হাদিসগুলো পৌঁছার জন্য সূত্র দরকার সনদ দরকার সনদ ছাড়া যে কোনো কাহিনী যে বলবে আল্লাহ নবী নামে মিথ্যা বলা শুরু করবে হাদিস বলে আল হাদিস বলে জাল হাদিস বলবে আল হাদিস বলে কি বলবে জাল হাদিস বলবে বহু হাদিস আছে কত হাদিস কুলু বল মমিন আর সুল্লাহ মমিনের কল আল্লাহর আরস আল হাদিস না জাল হাদিস জাল হাদিস হব্বুল ওয়াতিমিদান ইমান স্বদেশ প্রেম ইমান রঙ্গ আল হাদিস মানে কি জাল হাদিস মমিন্দ্র রতন আছে নাকি মমিন্দ্র রতন গোটা দুনিয়া মমিন্দ্র রতন চীন আরব হামারা হিন্দুস্তা হামারা মুসলিম হে হা মতন হে সারা জাহা হামারা এরকম আরো অনেক জাল হাদিস আছে আল্লাহ ইন্না আউলি আল্লাহ মতুন আউলিয়ারা কখনো মরে না আল হাদিস মানে কি জাল হাদিস খাওয়ানোর আগে লবণ খাও খাওয়ানোর পরে লবণ খাও আল হাদিস মানে কি ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহ আলাই সেজন্য উনি দেখলেন যে এই হাদিসের মধ্যে যাদের জাল হাদিস ঢুকতে না পারে এই জন্য উনি হাদিসের কিতাব শুরু করলেন সনদের বয়ান দিয়ে কি দিয়ে এর উপর সনদের বয়ান সনদের গুরুত্ব এবং ওখানে লিখেছেন যে সুফিরা সুফিরা যেভাবে আল্লাহ রসুলের হাদিসের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে এত মিথ্যা কথা অন্য ক্ষেত্রে বলতে দেখা যায় না লাম নারোয়া মুসলিম শরীফের মোকাদ্দামা দেখবেন সালেহিন মানে ওখানে ওই বুজুর্গ সুফি এদেরকে হাদিসের বেলায় যত মিথ্যা কথা বলতে দেখা যায় অন্য বেলায় এত মিথ্যা কথা তারা বলে না আমরাও দেখি আমাদের কাছে বহু পিসে প্রায় জাল হাদিসগুলো বয়ন করে তারা কি এমনি মিথ্যা বলে এমনি মিথ্যা বলে না কিন্তু কি করে এই জাল হাদিসগুলো বয়ন করে মিথ্যা বলে কিনা মিথ্যা বলে কলুবল মমিন আরসুল্লাহ মমিনের কলব আল্লাহর আরস জাল হাদিস আল্লাহর নবীর নামে মিথ্যা বলে হকবুল ওয়াতর মিনাল ইমান আল হাদিস নবীর নামে মিথ্যা বলতেছে এই লোকগুলো এমনি কিন্তু নিজেরা কথায় কিন্তু মিথ্যা বলে না কিন্তু হাদিসের বেলায় কি করে মুসলিম শরীফ খুলে দেখবেন একটা সুন্দর ভাবে লেখা আছে এই জন্য ইমাম মুসলিম সনদের বয়ান দিয়ে শুরু করলেন কারণ সনদের গুরুত্ব আছে আপনি কার থেকে শুনলেন সেই কার থেকে সেই কার থেকে এই লোকগুলোর পরিচয় কি তারা জীবনে কোনো মিথ্যা কথা বলেছে কিনা কোনো ধোকাবাজি করেছে কিনা সনদ এই জন্য সনদের গুরুত্ব আছে যে ব্যক্তি এলেম অর্জন করতে চায় সনদ বিহীন সে ওই ব্যক্তির মতো যে সাদে চড়তে চায় সিঁড়ি ছাড়া কি ছাড়া সিঁড়ি বিহীন যেমন সাদে চড়া যায় না ঠিক সনদ বিহীন এলেম অর্জন করা যায় না সনদ লাগবে এই জন্য উনি সনদের বান্ধি শুরু করলেন ইমাম ইবনে মাজা সিয়াসে তার আরেকটা হাদিসে ইবনে মাজা শরীফ ইমাম ইবনে মাজা দেখলেন এবাদত যতই করে সব কিছু করতে পারে রসুলের এত্তেবা রসুলের শূন্য অনুযায়ী উনি শুরু করলেন এত্তেবাই শূন্য তারা সুরিল্লা দিয়ে এবনে মাজা সুরিসকে দিয়ে বাবু এত্তেবাই শূন্য তারা সুরিল্লা আল্লাহ নবীর শূন্যার এত্তেবা করা ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ আকবর ওনার বিচক্ষণতা খেয়াল করবেন উনি চিন্তা করলেন এত্তেবাই শূন্যা বলো হাদিস বলো যাই বলো এই সব কিছুর উৎস হচ্ছে কি ওহি উৎস কি এলেমের উৎস কি তা আমি এলমে হাদিস উপর কিতাব লেখব হাদিসের কিতাব লেখব আমি এই জন্য হাদিস তথা এলেমের উৎস যেটা ওহি ওহি দিয়ে আমি শুরু করব এই জন্য ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলাই প্রথমে কি করেছেন ওহির আলোচনা দিয়ে শুরু করেছেন বাবুন কেইফা কানা বাদুল ওহি ইলা রসুল্লাহ সাল্লাম যে আল্লাহ নবীর প্রতি কিভাবে ওহি শুরু হয়েছিল সেই আলোচনা দিয়ে শুরু করেছেন আমরা ইনশাল্লাহ বোখারি শরীফের থেকে এই দর্শগুলো আলোচনা করব ওহির আলোচনাগুলো আনবো ধারাবাহিক আলোচনা হবে 
আজকে একটা ভূমিকা দেওয়া হলো ওহি মানে কি ওহি কত প্রকারের আছে কি কি আছে এই বিষয়গুলো ইনশাল্লাহ আপনারা শুনবেন এবং তারপরে বোকার হিসেবে গিয়ে পড়বেন এবং দেবেন আর সহজে বুঝে আসবে তো সকল কি দেওয়া আজকে ভূমিকা পর্যন্তই যে ইমাম বোখারি রহমাতুল্লাহ আলাই তার কিতাবকে শুরু করেছেন কি দিয়ে ওহি দিয়ে কেন শুরু করলেন যেহেতু ওহি হচ্ছে সমস্ত এলেমের কি উৎস আল্লাহ তালা নবীকে বোঝেন ফাত্তাবে আপনি আপনার রবের পক্ষ থেকে যা ওহি প্রাপ্ত হয়েছেন তার অনুসরণ করুন এই জন্য তিনি ওহি দিয়ে শুরু করলেন ওহি দিয়ে শুরু করার পরে ইমানের আলোচনা করেছেন ইমানের পরে দরকার ছিল আমলের আলোচনা আমলের নাই ইমানের পরে আনসার কিতাব বলে এলেন কি আনসার এলেন কারণ ইমান আনার পরে আমল করবা আমল করব কি মন গড়া নাকি আল্লাহর হুকুমত রসুলের তরি কোনো যাই সেই জন্য দরকার কি এলেম এই যে এলেম হচ্ছে ইমান এবং আমলের মধ্যে একটা ব্রিজ কি তা সেতু সংযোগ ব্রিজ এই জন্য আল্লাহ আকবর ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহ আলাই আল্লাহ তালা তাকে আমাদের সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদের পক্ষ যাজাই দান করুন উত্তম বিনিময় দান করুন আমিন তিনি এই জিনিসটাকে উপলব্ধি করেছেন তিনি প্রথমে ওহি দিয়ে শুরু করলেন এরপরে কেতাবুল ইমান এরপরে কেতাবুল এলেম তারপরে কেতাব উত্তহারাত এরপরে শুরুছে বাদাম তাহলে এবাদতের আগে কেতাবুল ইমানের মাঝে ইমান শুরুতে শেষে গিয়ে তাহারত থেকে এবাদত মাঝখানে কেতাবুল এলেম কি জন্য এলেম দরকার কি দরকার আল্লাহ তালা বসে এলেম অর্জন করতে হবে কি এলেম এখানে তো গন্ডগোল উত্তবুল এলেম আল্লাহ কানা বিশ্বিন আর এক জাল হাদিস আর কি স্কুল কলেজের বইতে পড়ায় আর ছেলেরা লেখে মজা করে এবং হাদিস নাকি জাল হাদিস এলেম অর্জন করা ফরজ কোন এলেম কোরআনে বলছে নাকি চীন দেশের কারিগরি বিদ্যা মানে কি সূক্ষ্ম যে এখন যদি বুঝাইতে পারে যে চীন দেশে গিয়ে হলেও এলেম অর্জন করো কয়েকদিন পর বুঝাইবে চীন দেশে তো এলেম কালাম না কোরআন হাদিস নাই তাহলে কোন এলেম অর্জন করতে হবে ওই যে নবী কারিগরি এলেম শিক্ষা করতে বলছেন ওইটা শিখো ওইটা ফরজ এই চক্রান্ত করার জন্য এহুদির দালালেরা ইংরেজদের দালালেরা ইংরেজরা যখন এই দেশ দখল করেছিল তখন এই হাদিসগুলো চালু করেছে অতুল বলে এলবাওয়ালা কান আবি সিন সুদূর চিন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অর্জন করো না এটা হাদিস না কোরআন হাদিস এলেম অর্জন করা সে গুরুত্ব কোন হাজে অনেক আছে তোমার জাল হাদিস তৈরি করার কোনো দরকার নাই এলেমের গুরুত্ব অনেক আরে এলেমের গুরুত্ব খালি মানুষের কাছে না একটা কুত্তাও যদি এলেম অর্জন করে তার গুরুত্ব বেড়ে যায় দলিল আছে কোরআন থেকে একটা কুকুর জঙ্গল থেকে শিকার করে নিয়ে আসলো এমনি পালা কুকুর না রাস্তার কুকুর এই শিকার মেরে নিয়ে আসলো খাওয়া যায় না আরাম আর আপনার একটা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষিত কুকুর শিক্ষিত কুকুর আপনি ছেড়ে দিলেন শিকার করার জন্য ও জঙ্গলে কি একটা হরিণ ধরে নিয়ে আসলো মেরে নিয়ে আসলো জায়েজ না হারাম জায়েজ শিকারি কুকুরের শিকার খাওয়া জায়েজ এটা পাখি ধরে নিয়ে আসলো আপনি ছাড়ার সময় বিসমিলে বলে ছেড়ে দিয়েছেন ও মরে নিয়ে আসছে জায়েজ না হারাম জায়েজ কয়েন স্পষ্ট আয়াত আছে তাহলে এখন বোঝা গেল যে শিক্ষার দ্বারা খালি মানুষ না বরং কি কুত্তাও কি হয় শিক্ষিত কুত্তার শিকারে খাওয়া যায় অশিক্ষিত কুত্তার শিকার খাওয়া কি নাই এমনকি অশিক্ষিত কুত্তা যদি সাথেও থাকে তাহলে খাওয়া যাবে না আপনি একটা কুকুর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে দিলেন বিসমিল্লা বলে ওরা আর একটা কুকুর সাথে দেখলে আসছে দুইটা কুকুর আসছে একটা শিকার মেরে নিয়ে আসলো এখন সাহাবিরা প্রশ্ন করে আসল্লাহ আমি তো আমার কুকুরটাকে বিসমিল্লা বলে ছেড়ে দিলাম সাথে দেখি আর একটা কুকুর সঙ্গে নিয়ে একটা শিকার মেরে নিয়ে আসলো খাওয়া যায় না হারাম আল্লাহ রসুল আমার না ওই অশিক্ষিত কুকুর মেয়েছে সাথে কাজে বিনার তুমি তো তোমার কুকুর বিসমিল্লা বলে ছেড়েছ তুমি তো ওইটাকে বিসমিল্লা বলে ছেড়ে দাও নাই কাজে ওটা খাওয়া যায় নাই কাজে অশিক্ষিত কুত্তার খাওয়া কি নাই শিকার করাও যায় নাই বিষয়টা ক্লিয়ার কি না কাজে শিক্ষার গুরুত্ব কোরআন আছে অনেক আমাদেরকে যদি এখন ইংরেজরা শিখাইতে চায় যে বিদ্যার গুরুত্ব আছে উত্তম লাল মালাও কেন বিশ্বিন আমাদের এত বানানো দরকার নাই আমাদের কোরআনের প্রথম শব্দে করা পড়ো 
আমাদের কোরআনে আর রহমানে বলা হয়েছে আর রহমান আল্লাম আল কোরআন খলাকাল ইনসান খলাকাল ইনসান নিচে পরে আল্লাহ আল কোরআন আছে আগে কেন যে কোরআন যদি শিক্ষা না করে মানুষ জন্মগ্রহণ করে আগে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের এলে মর্জন করা করবে অতক্ষণ পর্যন্ত সে জন্মগ্রহণ করলেও মানুষ রূপে মানুষ না সে কি পশু এই জন্য আর রহমান আল্লাম আল কোরআন তারপরে কি মানে কোরআন শিখল তারপর মানুষ হলো কোরআন না শিখলে কি হবে না মানুষ হবে না বিষয়গুলো কি দাঁড়ি ইনশাল্লাহ এজন্য আমরা এলে মর্জন করব ইনশাল্লাহ বোখার হিসেবে থেকে এই প্রতি শুক্রবার জুমার পরে দার্স হবে সকলেই অংশগ্রহণ করব নিজের এলএমকে বৃদ্ধি করব এবং কোরআন শুননা মোতাবেক নিজের জীবনকে গড়ার চেষ্টা করব অন্যকে দাওয়াত দেওয়ার চেষ্টা করব তৈরি ছিলেন ইনশাল্লাহ সবাই আল্লাহ সবাহ আমাদের সকলকে বিষয়গুলোকে বুঝার এবং আমল করার তফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম আহতুল্লাহ বরকাত